。ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。50歳になりましたが、50になってもこの記録更新できるように、まだまだガチで走っていきます。僕はあの、ポッドキャスト、ラジオをですね、定期配信をしています。えー、配信先が、えっ、ー、と、ボイシー。それから、アップルのポッドキャスト、スポティファイ、スタンド FM、そんなところにバッと、10分ぐらいの内容を、今どのぐらいだろう、170合計でね、えー、配信しています。なんとかね、<笑> 1年ぐらい続いてますよ。平日にだいたい3から5話ぐらい、それを出しています。なので、今回は YouTube の方で6話ギュッとパックにしてまた配信しようと思っています。テーマはね、なんかこうマラソン大会的な内容のものを集めました。っていうのも、あの、フルマラソンのシーズンが始まり、始まってますよね。なので、多分、うん、レースにエントリーしたりとか、あとは勝負レースが決まった方も多いと思います。で僕も、えー、勝負はね、来年になりますけど、2月の20日の湘南国際マラソン。これで、えー、3時間切り、えー、5年連続できればな、なんていうふうに、ちょっと企んでいます。<笑>そんな感じで、えっ、ー、と、まあ、走りながらでも、まあ、なんか隙間時間でも聞いていただければな、っていうふうに思います。で、今回の内容って、えー、4月とか7月の話も持ってきてるんで、ちょっとね、話が、あの、散らかってます。あれちょっと今の感じと違うなっていうところもあると思うんですけど、まあ、その辺はさらっと聞き流してくださいあのポイントだけ聞いていただければというふうに思いますそれではどうぞガチオのランチャンネルランチューバーのガチョウがお送りする「走りながら聞くラジオ」スタートです走るモチベーションがアップする内容を目指していきます耳に情報をお届けすることで、えー、走りたい気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです今回はレース当日スタート前に準備しておくべきことをちょっとお話ししたいというふうに思います、えー、今ね騒動がなかなかこう収束しないんで、えー、狙っていた大会勝負レースなんかも中止になったりとか延期になってしまっていることもあると思いますがただ万全な<笑>感染対策だとかえー、いろんなこう、ね、人数を制限したりスタートをこうウェーブスタートにしたりとかしていろんなこう工夫をしながら開催してくれてる大会もありますで運よくその大会のスタートラインに立てたならば<笑>そのチャンスをしっかりとものにしたいっていうふうに思うはずでこれ逃しちゃうと次いつ走れるか分かんないがゆえにね、うん、でその気持ちがあるからどうしてもねこう走る気持ちがあの先走ってしまって準備があの不十分なままスタートを切ってしまうこともあるかもしれないですなので、えー、そういう風にはならずしっかりと自分の力が出せるようにスタートラインに着くまでこうルーティンタスクを決めておくことがあ結構大事だと思います、まあ、それじゃなくてもね本当大会久しぶりすぎて<笑>、今までやってたことを忘れちゃってるかもしれないんで、ちょっと思い出すって意味で、えー、聞いていただければというふうに思います。で、まあ、これ参考までなんだけど、僕がまあフルマラソンとか、あと5000メーターのタイムトライアルとかやるときにやってること、えー、ですね。まあ大体そうね、えっ、ー、と合法が鳴る1時間前、60分ぐらい前にランニングのそのいわゆる定番の体操、屈伸とか、伸脚とか、アキレス腱伸ばし、えー、上半身の旋回とか、まあ、そんなことをやって、まあ、あと、軽くジョグができればやるかな。あとね、それから、性的ストレッチか。これ、いやあの要は走る前にやらない方がいいよってよく言うじゃないですか。それはあの、筋肉をじっくり伸ばしちゃうから、筋肉が伸びきちゃう、<笑>伸びちゃうから力が入りにくくなるよと、柔らかくなりすぎちゃって。それはね、すごい、あのー、僕も実感する。<笑>なんだけど、えっ、ー、とね、えー、上半身に関してはちょっと別かなって、個人的にはちょっと思っていて、背中とか、あと、まあ、何、溝落ちとか、えっ、ー、と、いわゆるこう呼吸をするときに使いそうな類のところは、柔らかくしておいてあげると、結構ね、楽になります。であと上半身も肩甲骨周りは伸ばしてもいいような気がしていて
腕振りがスムーズになるっていう感覚があるので、まあ、これも人それぞれかもしれないけど、僕は上半身は結構あのじっくりと伸ばしたりとか、あのゆっくり押してあげたりとかすることをしています。その後はダイナミックストレッチ、まあ、これはもう股関節周りの話なんだけど、えー、と足をこう振り子のように横へ振り出す前後に振り出すってことをやっています、まあ、これはまあ僕そもそも関節硬いんで股関節<笑>可動域すごい狭いからそれをこう動かして<笑>少しでもあの広げるようにというか動きがスムーズになるようにやるんですけど、まあ、それとあと左右差これも結構あるんだよな右は結構動くんだけど、左が全然動かないので、これもね、えー、走る前にやるようにしていて、えー、と右を5回やるとすると、左は10回するとか、そのぐらい差をつけながらやってますね。であとは、その後は、ちょっと時間がまだあったりとか、えー、スペースがあれば、流しをやります。まあまあ、50m とか、100m はできないよね。トラックだったらできるかもしれないけど。えー、大体そうだな最大のスピードの8割ぐらいのスピードでこうハーハーしない程度、えー、と5本かな5本6本ぐらいかなでこれをやる目的は、えー、としっかりとこう呼吸が動くかどうかの確認エンジンをこうアクセルを踏んで吹かせば反応してくれるかどうかでアクセルを緩めれば、えー、エンジンの回転がしっかりと落ちるのかっていうのを確認する。であと大きい動きをあの瞬間でも入れることであの関節が動くようになるというふうに思いますそれとあと細かいけどシューズの紐の締め付け具合あのきつすぎるか緩すぎるかっていうのをちょっと確認したり、えー、あとウエストバッグ最近ね持って走ることが多いのでその揺れ具合それからポッケに入れたジェルの取り出し具合、えー、あとサングラスのかけ具合汚れてないかとかねそういうことをあの確認したりしてます。で、まあ、とはいえ、ね、こういうダッシュができないっていう、まあ、スペースの問題とかもあるので、そういった時の別の方法として、まあ、一つおすすめなのが、白線またぎ。これはあの地面なんでもいいんだけど、線。えー、まあ、なんだ、歩行者用の白いラインでもいいし、なんかこう、排水溝みたいな、そういうものだったり、アスファルトにある、ね、線なんかでもいいんだけど、それをこうまたぐ。で、一歩またいだら一歩下がるみたいな。要はステップを踏む感じですよね。片足ずつやって、えー、両足。それから横を向いてサイドステップで。サイドジャンプ。これを、そうだな、各種目っていうか、えー、片足ジャンプ30秒とか、それから両足またぎで、えー、45秒とか、そういうふうに時間を決めてやってますね。結構これでね、息上がるので、まあ、ダッシュ、とはいかないまではいかないけど、えー、と呼吸が何こうエンジンかかってるかどうかっていうのを確認はできます、まあ、ちょっとやってみてくださいそして、えー、15分ぐらい前だと多分列に並ぶと思うんですよねスタートラインに移動してそうすると前後にも人がいるんでもう大きい<笑>えと準備はできないなので、まあ、限られたスペースの中でやることでいうとえっとまあ、足を組んで僕は上体を前の方に倒してお尻の筋肉を緩めてあげるようにしてますで、まあ、これも何、えっと、やる目的としては僕左いやいや右足の長径じ帯がたまに痛くなるんですよで痛くなる理由はもうお尻のところの筋肉からその足の、えっと、左にかけたの筋肉、ね、この辺の,あの動きが良くなくなってくるというか硬くなってくるとえー、と剣が骨と擦れて痛くなるんですね。故に、えー、それを予防するっていうことで、えー、と全部お尻の筋肉をあの緩めるようにしてます。右と左。あとはできるとしたら足の甲をこう引き上げる感じ。で前ももをこう、えー、とストレッチする感じかな。これもねフルマラソンなんかも何万回も着地衝撃を食らうので、まあ、少しでもこう柔らかくしておいてあげようかなっていう思いでやってます。であとは、うんと、かかとを上げないで、あきれつけに伸ばすとか、そんな感じですね。あんまりこう、伸ばしすぎちゃうと、さっき言ったけど、筋肉緩めすぎちゃうので、えほどほどにやってます。まあ、こんな風に、今僕が言ったようなことを、こう、タスクとして、ね、ルーティンとして、えー、決めておくと
、あのー、何走る前の準備、これ完了っていう風に、やれることはやったって自信を持って、スタートが切れるはずです。で、あと、体にもね、これから走るんだよっていうことを、こう、サインとして送ることができる。で、まあ、筋肉の準備はもちろんなんだけど、筋肉に対して、まあ、脳から、サインっていうか指令が出るわけですよねその時通る神経系なところも、えー、とそういう準備運動をしておくことで、ね、動きが良くなるのでぜひともその辺の、えー、と準備はしておいた方がいいと思います、まあ、言うとあれですよ水泳とかで<笑>準備運動をしてから入水するとまあ多分ねいきなりプールに入って<笑>泳ぎ出すっていうことはしないじゃないですかあれと同じように走るときも準備運動をしてから走るっていうあのことをしておいた方が、えー、と体はしっかり動くし、あとはそう、ね、怪我の予防とかにもつながるので、えー、ぜひおすすめします。きっとね、あの走りたい気持ちがもう前の方に前の方に行ってるから忘れちゃったりとかしがちだし、もう本当にさっきも言ったけど、えー、と大会自体に出ることは久しぶりすぎて、ね、あれね、なんかどんなことするんだったっけっていうふうに思っちゃうこともあると思うので、えー、何かこうメモに書いておくとか、えー、そういう風にやることを、えー、と決めておいた方がいいという風に思いますはい、えー、今回は以上ですまあ本当に大会に出るチャンスをものにした方はあの頑張ってください本当限られたチャンスだと思い,の思いますので成功することをお祈りしてます今回の話が少しでも役に立てば嬉しいですそれではまた次回の放送でお会いしましょうガチャでしたバイバイランチューバーのガチョウがお送りする走りながら聞くラジオスタートです。走るモチベーションがアップする内容を目指していきます。耳に情報をお届けすることで、えー、走りたい気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。今回はマラソンレースの序盤のオーバーペース、スピードの出しすぎだよね。これを防ぐためにというテーマでいきたいと思います。あのー、これね、結構自分に言い聞かせてる感があるんですけど、僕あの7月の16日に富士山で行われる登山競争山頂コースにエントリーしてるんですけど本当にね、えー、久々のレースなんでこれ結構ねあの多分多分ですけど用意ドンになったら<笑>エンジン全開で吹かしちゃうと思うんですよまさにオーバーペース、まあ、こうならないように今心がけてることをお話ししようと思いますであとね、まあ、騒動の影響で、えー、エントリーした大会、これが結構中止になってるケースが多い。うんまあ、僕も UTMF、4月の UTMF とか、6月の西の国の100マイル、中止になったこともあるから、余計にその富士山のレースはね、気持ちが入ってるんだけど。で、同じように、ラジオを聞いていただいてる方の中にも、やっぱりこう、せっかくエントリーした大会が中止になってしまったり。そういうケースは多いと思います。えー、まあそんな状況下でも<笑>、大会側もね、なんとか熱意を持ってやりたいと。で、入念な感染対策を施し、えー、大会のそのコースも変更してね、創意工夫により、で、ようやく大会やるぞと、GO というふうになったとき、僕たちがそのスタートライン立ったときには、もう間違いなく、もうそのチャンスをものにしてやろうとか、ね、成果を残してやる。家までこう、鬱憤として溜まってたものを吐き出すような、そういう思いを持って走り出すと思うんですよね。これがね、もう、オーバーペースになる。間違いなく。まあ、そりゃそうだよね。さあ、しょうがないんだけど、結果を残したいっていう欲だったりとか、あと、スタート前のあの独特の緊張感、あの雰囲気に興奮するし、で、周りにいるランナーがこれがまたね、早く見えるんだよね。なのでこう気持ちが焦っちゃうでスタートした直後って沿道にもやっぱりね応援もあいるじゃないですかいていただけるじゃないですかあの声を出したりとかその姿が目に入ったりとかするともう思わずやっぱりね、えー、まあランナーは力が入るあのなんだろう光景ってなんだろうねすごい非日常感、えー、もう本当に心も体も<笑>その雰囲気に翻弄されるっていう感じあとトレランかトレランのレースなんかも、えー、とちょっと話変わるけど最初の5キロ1 0キロって、ねえー、とスタートした時の,あの密な集団の状態をばらすために主催者側は大体朗読区間に設定していることが多いです
でそれバラしておかないとその先行ったトレイル入るところはだいたいこう登山道の入り口なんで狭くなってたりとか上りから入ることが多いのでもう間違いなく渋滞することが多い、まあ、それをこう緩和するために労働区間を設定していることが多いですでそのことはやっぱり参加するねえっ、ー、とランナー選手も分かっているからその朗読館でとにかく前に行って、えー、前に行ってその重大を回避するとタイムロス,をロスを防ぐっていう気持ちがすごい気持ちとしてあるんでねどうしてもこうエンジンふかしちゃう、まあ、これがいわゆる本当にオーバーペースになっちゃう、まあ、そうならないようにするのは難しいけど僕が心がけていることを3つお話をしようかなと、まあ、1つは、えーまあ、無欲になるっていうか集中するっていう方がいいか集中ですね集中する、まあ、そのためにまあやってるのはもうこれもよくね言われてることだけどルーティンワークをこなす、まあ、例えばうーん1時間前にバナナを食べるとかねでそれから準備運動をするその準備運動も屈伸伸脚アキレス腱伸ばし旋回みたいなもう全部順番を決めていてそれ同士それ通りにやるでその後ダッシュ流しを5本入れて、えー、30分前スタート30分前にいつものあのジェルを体に入れてで、えー、15分前に列に並びで、えー、いつもの<笑>お尻さすりをすると<笑>まあこういうような一連の流れルールを決めておくとやっぱりこう安心するこれはいつものルールなんだルーティンなんだっていうことで、えー、集中することができますであとね、えーまあ、グッズで言うとサングラスこれも結構使ってる人いると思うんですけどサングラスをかけることでこう自分に暗示をかける視界の、ね、周りの色目が変わるってこともあると思うんだけどやっぱり自分の中に入り込めるよくほらテレビで駅伝選手とかあとマラソンなんかでも実業団の選手がサングラスをかけているまあそれ眩しいからとか紫外線対策っていうのもあるだろうけどやっぱりその集中するっていうのも一つやっぱり理由があると思うんですね、まあ、それを単純に僕は真似してるだけなんですけど<笑>なのでまあスタートする時にはえもうサングラスをかけておくリラックスするためにあリラックスや集中するためにっていうことですねであとはえっとねこれもやりがちなんだけど友達が周りにいた時に喋らないようにしてますもうこらえてる感じやっぱりこう不安だったりとかするんで話しかけたいし話しかけられる方も話したかったりとかするんだけどそうするとねなんかこう確かに何えっと不安は解消するけど集中力っていうのはやっぱり欠けてくるんだよねなのでもうとにかくまあ無欲っていうか集中するために余計なことは考えないようにもうとにかくレースのことだけそれを思うようにしてますで2つ目があまあ、走りながらの話なんだけどこれ脱力っていうことですどうしてもこう緊張すると上半身にグッと力が入っちゃうので、まあ、走りながらできることでいうとこう肩をストンと下に落とすとか肩甲骨周りを少し回してあげるとか首を旋回するみたいなことはやるようにしてますであとそうそうそう、えー、その中でもよく意識しているのは手の握りかなやっぱ天の握りもねギューッとやっちゃうと汗かいてるぐらい力入っちゃうとやっぱり上半身硬くなるので、まあ、卵を握るとかよく言うけど、えー、そういうように握りを緩めることをわざとしてます、まあ、そこの脱力上半身の脱力をすることでやっぱり足との連動もしてるんで動きがすごくスムーズになると思います、えー、といわゆるその動きの詰まりが解消されるっていう感じかなまあ、それを狙っていますそれから、えー、とスピード調整をするかあ、まあ、これこそまさに肝なんだけどオーバーペースした時のねだただねオーバーペースしてる時っていう、まあ、結構自分で分かんなかったりとか興奮しちゃってるから気づかずにもうぜいぜいハーハーがどんどん進行して心拍数もマックスに近くなってしまっていることがある、うんまあ、当然そんだけ余裕がないペースで走れば体内に取り込む酸素の、ね、量も不足するので、まあ、それは限界もどんどん近づいてくるわけですよ。なので、ちょっと勇気はいるけど、一旦落ち着かせて酸素を取り込むっていう
そういう時間を作るのも一つ手ではありますで脈拍をちょっと落として落ち着かせてそうすることで乳酸値も低下するんで、えー、と呼吸とそれから足の筋力これが、あのー、少しずつ復活してくると思いますなかなかね<笑>周りの勢いがこうある中でみんなすごい勢いで走ってる中で自分だけペースを落とすのは難しいかもしれないけど長い目で見た時にはちょっとこう調整をするっていう勇気も入れるべきかもしれないですはい、まあ、そんな感じかなもう一回整理するとまずは一、えー、つ目はまあ無力っていうか集中するということですね、えー、ルーティンワークを取り入れたりとかサングラスをかけたりとか、えー、友達と会話をなるべくしないみたいなことをやってますそれから、えー、二つ目がリラックスね、走りながらね、脱力させるっていうことです。上半身をいかにこう、力入れない,入れないようにあの、走りながら肩をストンと落とすとか、手の握りを緩くするとかってことをやってます。で、三つ目が、えー、スピード調整か。少しこうね、あのー、速いスピードになっているときに、こう意識的にスピードを落とすことで、えっ、ー、と、なんだろう、心拍数と、筋肉、そこの乳酸値を、まあ、低下させるっていうことをわざとやってあげるっていうことで、まあ、オーバーペースっていうことに気づかせるっていうこともあるのかなこんなことを意識しながらですね、えー、走っていこうかなっていうふうに思いますで本当マラソンってね目標のタイムそれに向かってもう本当にそのペースを守るっていうシンプルなことなんですよね言い換えればうんなんだけどなかなかできない<笑>まあ、まさにあのさっきも言った通り7月の16日かな、えー、フリート山競争に僕は出走するのでオーバーペースにならないように自分をコントロールしたいというふうに思います、えー、今回のお話があ少しでも役に立てば嬉しいですそれではまた次回の放送でお会いしましょうガチョウでしたバイバイこんばんはガチョウですアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。東京オリンピック、ついに始まりましたね。まあ、いろんなね、えー、意見もあるとは思いますが、あ個人的にはしばらくワクワクドキドキできると思って、すごくなんだろう、気持ち高ぶってます。8月8日の日曜日まででしょ結構長い時間。ね。楽しめそうだなでやっぱり見てるとね、あの刺激がもらえたり元気になれたりとかするっていうのはやっぱあるんですよねすごくそれが嬉しいです皆さんは注目してる種目あります<笑>僕はやっぱとりあえずやっぱ陸上かなもちろん 100m とかリレーとかね、まあ、それ気になるんだけどあとはいえ自分がね、えー、普段走っててランニングスペックを更新しようと思ってる種目フルマラソンとか1番メーターとか 5,000m とかねそのあたりはねやっぱり僕気になっちゃいますねでタイムはねもう笑っちゃうぐらいに異次元すぎるんだけど<笑>自分のランニングスペックとこう比べるとあまりにも差があるからその何て言うの逆にその差がねすご,すごいっていうことがすごいリアルに感じるわけですよ。えー、自分だったらそのスピードを 100m しか走れないよとか、えー、1万 m とか見ててもそんなに最初からスピード出しちゃったらあときつくなるよとかね<笑>あの思っちゃったりとかするんだけどやっぱりそれはオリンピックだからねトップランナーの走りがこう見られるとそれもガチでやるわけじゃないですかタイムなのか勝負なのかその辺もすごく気になる。国のねあの国を背負って走ってるわけだからそりゃ全然ね気持ちの入り方が違いますよねでちょっとねあの気になるフルマラソン1万 m5000m これがいつやるのかっていうのを調べてみました、まあ、決勝になります、まあ、フルマラソンは決勝も何もないけどえー、っと申し上げるとフルマラソンは男子がこれ最終日ですね8月の8日日曜日の朝7時からで女子があ前日の8月7日土曜日の朝7時から、まあ、北海道とはいえ朝7時でも<笑>結構暑いと思うんだよなで、えー、1番メーターの決勝決勝がね男子が7月30日の金曜日の20時30分からで女子が8月の7日の土曜日の19時45分から
、で5000メーターの決勝、これがね、男子が8月の6日の金曜日の21時から、で女子が8月の2日月曜日の21時からです。陸上競技は7月30日からスタートって書いてありました結構遅い時間に走り出すんだなこれなんか調整とかすごい大変そうですよね21時スタートとかってどうなんだろうね起きる何時に起きるんだろうか<笑>何時からアップするんだろうねあと今回世界記録が出るかってとこねこれはね屋外の競技はきついよね日本のこの暑さあと湿度<笑>これはなかなか難しいと思うんだけど、まあ、期待はしますけどね。<笑>まあこういう環境下でそう世界のトップ選手がどうやって戦うのかっていうのはちょっと見てみたいですよね。で今ね、まあ、気になる3種目の世界記録ちょっと調べてみたんだけど、まあ、ご存知の通りフルマラソンはあの公認で言うと、ねえー、ケニアのキプチョゲ選手が2時間1分39秒。で非公認だと同じくキプチョゲ選手が1時間59分40秒ですね、まあ、2時間切ってると、まあ、公認で、ねえー、2時間切りっていうのは見てみたいけどそれから1万メーターは、えー、26分11秒00これはあジョシアあ・チェプテゲイ選手これウガンダの選手ですねそれから5000メーターも同じくチェプテゲイ選手で12分35秒36すっげえなこれしかし<笑>もうこの2人はね東京来てますからね、うん、オリンピック参加するからレースにねこれは注目ですよちょっと<笑>前段が長くなっちゃったけど今日の話はあまあ関係なくはないんだけどね前段の話とあのフルマラソンの距離 42.195 キロってなんか中途半端じゃないですか<笑>なんで端数なのかっていうところちょっと何気に気になってたんであの調べてみようと思ってで1万メーターとか5000メーターとかすごく分かりやすいじゃないですか<笑>終わりが分かりきってるしで、まあ、僕で言うと、まあ、中心になっちゃったけど富士登山競争なんかも同じように<笑>山頂まで行けばゴールみたいな誰が見ても納得するそうだよねとだけどフルマラソンってなんで 42.195 キロなんだろうって思いませんかまあ、フルマラソンができた、ね、由来みたいな話は聞いたことがあると思いますけど、えー、紀元前450年アテネとペルシャが、まあ、戦ってでアテネがこれ勝ったんだけど勝ったことをそのアテネの兵士が<笑>、えー、マラトンっていうその場所からアテネまで走ってその勝ったことを伝えたで残念ながら伝えた後にその兵士は亡くなってしまったっていう。そういういお話でその話が、えー、平和の象徴として取り、えー、取りあなんだろう採用されたのがアテネのオリンピックですね1863年開催されたそこで種目化されてますねでその時の距離は約40キロで、えー、42.195 キロはいつからっていうところこれがね第4回のロンドンオリンピックでその時にアレクサンドラ王妃の指示で<笑>これ指示っていうかわがままだよねえっとスタートはウィンザー城の窓から見えるようにしてほしいとでゴールは競技場のボックス席の前にしなさいと<笑>その何にウィンザー城の窓から見える場所と競技場のボックス席をこう結んだ時の距離が 42.195 キロだったということらしいですでその後を第8回の1924年パリオリンピックでその 42.195 キロが正式に採用されそれ以降はもうフルマラソンはこの距離だよっていうふうに決まっちゃったみたいです<笑>なんかそれ聞くとえっ、ー、って思うけどねもう今ではそのね 42.195 キロをいかにもう1秒でも早く走るためにねみんな頑張ってるわけでうんなんかこれなんか調べてて面白いなと思いました、まあ、そんなね<笑>あの豆知識を入れてオリンピックフルマラソンを見ると<笑>まあ少し楽しさアップするかもしれませんよね他の種目なんかでもねこういうようななんか話あると思うんだよねちょっと調べてみようと思いますまあえっ、ー、と8月8日までか
あの本当にオリンピック個人的にはすごく楽しんでいきたいというふうに思いますし情報をえっ、ー、とねつどつどこうアプリで緊急速報と出てくるじゃないですかあれとかすぐ見ちゃうからね<笑>、まあ、1つでも2つでも日本がね多くのメダルが取れることとあと記録もねできればあの、まあ、真夏とはいえ塗り替えられたら世界記録が出たら嬉しいなっていうふうに思います、えー、今回は以上ですえー、とね皆さんもぜひ東京オリンピック、まあ、それぞれの思いで多分ご覧になると思いますけど<笑>、まあ、選手は一生懸命やってますからねもう応援しましょうそれではまた次回の放送でお会いしましょうガチョウでしたバイバイランチューバーのガチョウがお送りする「走りながら聞くラジオ」スタートです走るモチベーションがアップする内容を目指していきます耳に情報をお届けすることで、えー、走りたい気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです今回の放送で<笑>配信をして100本目になりました。えー、ほんといつも聞いていただきありがとうございます。<笑>えー、ここまでね、長かったのか短かったのかよくわからないけど、とにかく続けられて本当に良かった、えー。引き続きどうぞよろしくお願いします。そしてね、今回一つご報告があって、音声メディアの配信先がもう一つう増えます。えー、今はね、アップルのポッドキャスト、それからスタンド FM、スポティファイ、あとアマゾンのポッドキャストなんかに配信をしているんですけど、新たにですね、ボイシー、ボイシーでの配信が決まり、キンキン運用をスタートします。いやー、ボイシーね。で、これね、ボイシーのパーソナリティにやるために結構難しくて<笑>、あの審査があるんですよ。で、1000人応募して1人通過する。っていう風にいいボイシー社は発表しています。まあ、それはあの配信されるラジオのクオリティをある程度コントロールしたいっていう思いがきっとあるんだと思うんですけど、で実は<笑>過去2回応募していて落ちていてで、今回3回目にしてようやく通ることができました。いやー、本当これ嬉しかったんですよね。で、まあ、ボイシーご存知の方もいると思うんですが、まあ、基本ビジネス系まあ、ニュースとか投資マネーそれから自己啓発みたいな話とあとライフスタイルのような内容そんなラジオが多いですでスポーツ系ってねあんまり多くはなくてでそれもさらにランニング系はほぼない状態ですね<笑>そこにガチョウが配信をスタートしていくと<笑>配信していくと<笑>だだあれなんですよね。まあこれ配信側のあれなんだけど、ボイシーってまとめて、えー、配信ができない。今のこのラジオは、あ僕がこうマイクの前で喋ったものをデータで撮って、それをアプリに登録することで配信できるんだけど、それがね、ボイシーのアプリはできないんですよ。まああの、専用アプリなんで。なので、えー、っと、別運用で撮っていかないといけない。故に、最初はね、あのちょっと時間がかかるかな何話そうかなって考えてるけどとりあえずは自己紹介からスタートしようと思ってます、まあ、いずれえこのラジオの内容と、まあ、合流させようっていうふうには思ってるんですけどまあちょっと<笑>どうやっていくかはこれから考えていきます、まあ、ただね、えー、100本っていうそういう節目のタイミングでボイシーの配信ができるっていうのでちょっと気持ち的にもねなんかこうやる気がまた出て,出てきています<笑>で、本題今日の。まあ、今日は、その集中力、まあ、ちょっと関係があるかもしれないけどね、今の話と。そんな、えー、話をしようと思っています。で、皆さん、あの、よくあるあるかもしれない。僕はよくあるんだけど、勝負の時、<笑>あの、普通に生活してたりとか、ランニングでもレースとかね、出る時、気持ちが入るはずなんだけど、なんか集中ができない。あれれって。そういうことありませんかそれから、逆にこう<笑>、緊張しすぎちゃって、本当は持っている力が空回りしてしまう。気持ちが違う方向に<笑>多分高ぶってる、高揚してるんじゃないかな。ということで集中ができない。それから、えー、最初はそう集中してるんだけど、それが<笑>すぐ切れちゃう。続かない。ね、集中力が。あの、本当によくあるあるなんだけど、これってやっぱり人間は基本的に自分の都合の良い発想をしてしまう。言い訳をオートマチックで考えちゃうので、どうしてもね、あの、なんだろう、えっ、ー、と、集中させようっていう思いの方から、あの、遠ざかることも
選択してしまうことがあるそれはやっぱり、えー、ネガティブ思考になったり、えー、ランニングで言うとこうこう走ってて疲れてきたりとかねあと痛みが出てきたりお腹が空いたり、えー、睡魔が襲ってきたりそういうことがあるとだんだん集中力が<笑>落ちてくる<笑>集中力がもう切れるっていうことですよねで、まあ、それって本当に物事に当たる時もそうだしランニングをする時なんかで話をすると、えー、レース本当に重要じゃないですか、まあ、特に今騒動が勃発してるからなかなか<笑>スタートラインに立つことすら難しい状況だったりとかするのでそこに立った時にはねしっかりとやっぱり成果を出したいっていう思いがある集中してことに当たりたいって思うんだけどなかなかそれが難しい時もあるけど、まあ、僕がこう,うんと集中させるためにやっていること、まあ、参考までなんですけど4つお話をしたいなと思ってますもうあのー、なんだろうどんどん話しちゃうから<笑>聞いていただいている中でこれ使えそうだなっていうものがあればちょっとピックアップしてもらえればいいと思います、まあ、大きく4つ、まあ、それ1つずつ話していきますね1つは、えー、自分に自信を持つっていうことかなでまあこれ言うと具体的に言うと練習をしてきたことを思い出すあれだけ辛いことを時間かけてやってきたあの自分の余暇時間も使ってねなので、無駄にしないぞっていうふうに考えたり、あと、ポジティブ思考になりますね。えー、まあ、フルマラソンで言うと、まあ、3時間から4時間頑張るだけというように考えたり、まあ、ようやく晴れ舞台に立つことができたとか、暗示をかけるように、俺は絶好調だと。<笑>口に出しては言わないけどね、そういうふうな気持ちを、こう、あの、思ったりしてますね。それから、あとは、えっ、ー、とね、まあ、過去の表彰状というか記録書みたいなものを見返したりとかすることもあります。去年もこれ走ってて、こんだけのタイムでゴールしてるんだから、今回も大丈夫だと。逆にプレッシャーになったりとかするけどね。まあ、それはちょっと置いといてです。あとは、えー、まあ、映像とか、あと音楽聴くっていうこともやって、なんとなくこう、自信を<笑>あの植え付けるというか、NHK のグレートレースを見たり、最近で言うと、鬼滅の刃を見たりとかね、<笑>責務を全うするなんていうことを考えたりしてます。まあ、本当に自分の中だけですよ。<笑>あと、オリンピックのテーマソングを聴いたりなんかしてたりします。で2つ目は、えー、脳を騙す。これはあのーえー、具体的に言うと、距離で考えないで、時間で、えー、見てみたりとか、距離で考えちゃうとすごく長く感じちゃうので、えー、さっきも言ったけど3時間だけ頑張るとかっていうふうに考えることでちょっとね騙せますねであと長いレースだったら分割して例えば100キロだったら20キロを5回とか10キロを10回とかっていうふうに切り刻んで考えていきますで一つ一つをこ,うこなしていくマイルストーンのような感じで、えー、進んでいくとあれれっていう脳を騙せちゃいますねあとパターン化する、えー、っといつも着ているウェア履いてるシューズ使ってる時計<笑>あの練習で使ったものを本番で使うっていうことで、まあ、練習をしているような感じで本番走ると。無駄なことを考えないで多分すると思います。であとはあ、聞くと信じてサプリメントとかジェルを体に入れるということ。これが自分を騙すね。で、3つ目が、目標を切り替えていくと。でやる気って<笑>、やっぱり目標に対して生まれてくる。まあ、集中力はね。ゆえに、その、走ってるとき、よくこれもあるあるなんだけど、当初自分が考えていたその目標とずれてしまうことがあるじゃないですか。フルマラソンで言うと、だいたいこう、ハーフも走ってれば、あの、そのハーフのタイムを知れば、ゴールタイムは予測がつく<笑>。で、僕もいつも考えてるのは、まあ、サブ3を意識してるんで、90分っていうのが、ね、えー、ハーフを21キロを過ぎるときの一つの、えー、と基準なんだけどそれでどんだけ貯金ができてるかできてないかっていうのを判断しちゃうでそこでちょっと予想以上にね時間が貯金がなくなってたりとか逆に<笑>、あのー、借金になってたりとかするとダメだと考えてしまうんだけどそんな時は、えー、ちょっと気持ちを切り替えてね3時間5分以内で行くとかあとは今までやったことがないビルドアップ層徐々にペースアップをしていくっていうことにトライしてみるとか、なんかこう目標を切り替えていく感じですね。で、トレランも
、えー、全く同じで、特に100マイルレースなんかはそうなんだけど、あの、映像ステーションに着く到着時間っていうのをあらかじめタイムスケジュール表で組んでおくんだけど、だんだんそれって<笑>ずれてくるんですよ。いろんなことが起こるから。思う通りには絶対いかないんで。そういう時には再設定をして、えー、まあ、20時間、っていうのはちょっと無理だから22時間にするとか、まあ、そういうふうに、まあ、100マイルじゃないですよ100マイルだったら僕30時間だから<笑> 32時間でいくとかそういうようなあちょっとね臨機応変に考えていく要はフィ,ニフィニッシュしないとあまり意味がない意味がないっていうかやっぱりそれも一つの大きな目標だと思うのでリタイアはしたくないっていう思いが僕の中ではありますで4つ目はあ換気をつけるこれは走っている時っていう本番で集中するようなえっと下準備っていうことかな普段からこう心がけてることこれも集中させるために本番でね勝負時に集中させるためにやっぱりあのそうじゃないレース<笑>たまにあると思うんですよやっぱりレースも A レース B レース C レースってあるとするならば A のために走る B とかねあるじゃないですかやっぱり調整のためにであくまで調整は調整なのでそこで力いっぱい走るっていうのはちょっとあまりよろしくないのでその辺はちゃんと,、えー、と決めておくとあとは走りたくない日は走らない<笑>自分の気持ちに素直になるこれもあのストップさせるところは必要なんだけど、えー、走りたくないなって思った時にはちょっとその声を聞いてあげるで聞いてあげて休んでることに対して自分を責めないそれはあの休むこともトレーニングとか超回復中っていうふうに考えるといいと思いますえー、っとねこう集中をし続けることって本当にね心身ともに疲れると思うんですよなのでやるときやらないときっていうメリハリはすごい大事だと思いますでね本当にもうアクセル全開で踏み込むともうそれでなんだろう<笑>終わりはだんだん見えてくるんですよねで集中力がプチって切れるともう立ち直れないし集中力はさっきも言ったけどやる気と関わってくるのでそのやる気がゼロになればそれこそ燃え尽きてしまうそうならないためにもちょっとさっきね、えー、いくつか参考までにお話ししたね対応4つそれを試してみるのもありかもしれませんまあ今ランニングのシーンでお話ししたけど、まあ、これ普段の生活についても同じことかなっていうふうに思ってますしまあ、あのー、最初の冒頭の話で、ラジオの話しましたけど、<笑>そこに戻りますが、まあ、次から101回目になるんですけど、まあ、ここまで続けてこれたことは自信だし、で、コツコツやっていくっていうことで、まあ、このラジオを撮ることが、自分にとって、なんだろう、大仕事にならないっていうふうに、脳に理解させて、<笑>なんかこう、腰を上げるのが重くなるような、そういうふうな感じにはしない。で、えー、まあ、毎日集合していくんだけど、それがまあ、義務化しないように、カジュアルに楽しくやっていくっていうこと、まあ、集中っていうよりは、夢中っていう感じかな、まあ、そんな感じで配信を僕は続けていこうというふうに思っています。えー、今回のお話が少しでもお役に立てば嬉しいです。そして、また引き続き、ラジオの方、よろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。おはようございます。ガチョウです。アラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。本気で走るとき、マジで、自己記録を更新するタイムトライアルとか、あと大会にね、出走するとき、ウォーミングアップやってますか走る前に。まあ、大会で言うとね、最近はあの、また騒動の影響で、えー、中止になったり延期になったりとか、非常にあの、残念なことが多くなってきてるけど、まあ、逆に言うと、逆っていうか、まあ、もし大会に出られて、スタートラインに立ったとするならば、そのチャンスをですね、しっかりと<笑>、えー、活用して、自分の目標、それがゴールなのか、えー、タイムなのか、順位なのか、それ達成したいって、多分、気合が入ると思います。で、失敗しないためにも、うんと走り出す前に、やっぱりこう、心配だとかね、筋肉に、これから走るぜっていう,う連絡。で、あと心配に関して言うと、エンジンをすごい吹かすわけだから<笑>、その前準備、いわゆるウォーミングアップは
やった方がいいかなっていうふうには思ってます。ただこれって、じゃあウォーミングアップってどうやってやるんだよっていうのは、意外にね、これ人それぞれなんじゃないかなっていうふうに思ってます。皆さんどんなことやってますかこれからね、ガチで走るのに、わざわざそのウォーミングアップね、一生懸命やっても疲れるだけでしょうとかね。で、あと、そう言ったらもう準備体操でストレッチでいいでしょうっていうえご意見もあるだろうし、一方で今の調子を確認するとかね、どのくらいのペースで走るかとか、身につけているまあグッズその辺の最終確認とか。まあ、あとは<笑>、これどっちかっていうと<笑>、周りの影響があると思うけど、えー、みんな、なんかライバル的に見えてね、早そうに見えて、なんか自分をやらないとなぁなんて、焦った気持ちでやったりとか、じっとしてることが不安になっちゃってとかっていうケースもあると思います。で、なんか結構トレランの大会とか行くと<笑>、これから坂走るっていうか山入るからね、坂登るか下るしかないんだけど、ほぼ。でも坂走ってる、ウォーミングアップでね、走ってる人いると、えこの、え、ここで走るのみたいな風に思っちゃったりも僕はしてます。<笑>もったいないだろう、その筋肉の、そのパワーをここで使っちゃうのはって。まあでもそれは人それぞれだから、あのー、あれなんだけど、まあきっと、きっとっていうか、これってね、もうあれなんですよ。人間の、あのー、持っている自己防衛の反応なんだよね。全部。ウォーミングアップをするっていうのは。あの、やるのもやらないのも。<笑>で、僕はどっちかっていうと、ウォーミングアップはやる派。で、なんでやるかっていうのは、最近ね、よく自分の中でも考えてるんだけど、あのね、これ原因、うん、これ言っちゃうとあれなんだけど、年齢が<笑>、上がってきたこともあるんだよね。あのー、まあ、40代の半ばぐらいまでは、なんだろう、えっ、ー、と、すぐにこう、用意どんで走り出しても、それなりに対応できたんだけど、最近思うのはね、エンジンがかからないんですよ、なかなか。温まらないっていうのかな。よ、よいどんで走り始めて、まあ今日の調子を見るんだけど、大体。なんか悪いなって。なんかこう動き、<笑>スムーズじゃないなって思うことが多い。なんだけど、しばらくすると、えっ、ー、と、体動き出してくる。それは、あの、心配の方も。エンジンに火が入るみたいな感じ。それ、ね、最近すごい感じるんですよね。なので、えー、まあ、ある程度スタート前にエンジンを温めておこう。で、あとは、その、走ることに対しても、筋肉に対しても、ちょっと刺激を入れておこうっていうふうに思うようになってます。で、強度はどのくらいかっていうと、まあ、そこそこハードにやってますね、僕はね。で、特にスピードが求められる、うー、そうだな、まあ、フルマラソンとか、ハーフマラソンとか、トレアンのレースでも、えっ、ー、と、比較的、まあ、距離として、まあ、僕の中で20キロ、30キロとかっていう時には、えっ、ー、と、激しい動きっていうふうに思ってるから、えっ、ー、と、スピードをある程度、流しでダッシュとかね、それをするようにしてます。まあ、ただ、まあ、そうは言っておきながらなんだけど、えっ、ー、と、レースで走る以上のスピードは出さないようにはしてます。まあ、そこまでで十分かなって正直思ってるし、まあ、一緒にこう、心配機能にもね、えー、刺激が入れられるっていうのと、あとは、まあ、本番、まあ、マックスで走るスピードを体に入れておくことで、覚えさせておくことで、まあ、可動域も広がってくるかなっていう、そういう思いを持ってますね。まあ、今のはあの、スピードが求められるレースの時ね。で、一方で、長い距離を走る時、まあ、フルマラソン以上かな、100キロとか、トレランの、まあ100、100マイルとか、まあ、そんなに頻繁じゃないけど、そういう長いレースを走る時は、意識しているのはね、もう特に楽な走りができるように。楽な走り。長時間動くんでね。そのためには、まあ上半身と下半身を、えー、と連動させる。腕の振りで下半身を引っ張っていくような、そういう,う準備運動ですね。まあ言ってしまうと具体的に言うと、サイドステップをしたりとか、えー、とスキップをして、そうね、スキップはよくするね。で、あと、ポジションの確認って、まあ、ジャンプをして、えー、自分の真下にちゃんと、えー、なんだろう、落とせるかどうかっていうことだったりとか、体軸がね。あと、股関節周りの動きも良くするようにしてます。あの、足の振り出しとか、あとは、アキレス腱でもっと足を広く伸ばして
、とにかくもう股関節を広げるようなことはやってますね。それからあとは、ウォーミングアップっていうかあれなんだけど、まあ、痛みが発生しそうなところは、もう、もんでおいて、筋肉を柔らかくしてあげるってことはやってます。お尻とか。それから、あと、ウォーミングアップをする時間。まあ、これも、まあ、人それぞれかもしれないけど、大体、大体40、スタートする45分前、60分前ぐらいじゃないかな。あんまり直前すぎるとね、スタート。<笑>まさにこの疲労が残ってしまうし、乳酸が溜まった状態で走るとは<笑>、あまりよろしくないと思うので、まあ、あんまり直前ではやらないかな。で、あと一方で時間を空けすぎちゃうと、こう、せっかく温めた筋肉、まあ、エンジンもね、えー、ちょっとこう、火を灯した、えっ、ー、と、まあ、いつでも動き出せるよっていう準備が、時間が空けすぎちゃうと<笑>、冷えちゃう。で、筋肉が硬くなっちゃうので、そう考えるとやっぱり45分から60分ぐらいかなっていうふうに思います。で、あと、ウォーミングアップは、スタートの列に並んじゃうとなかなかできないけど、えー、まあ、ウォーミングアップというかストレッチに近いけど、前屈とか、アキレス腱伸ばしをしたり、その場でジャンプ、もうトントントントントンって、あの、小刻みにジャンプしてみたり、そういうことはやってます。それをすることでなんか、そう、お尻と筋肉とか、もも裏のね、ハムストリングスなんかに、これから使うよっていうことを、なんかこう、連絡してるような感じですね。で、あとは、まあ、走りながらなんだけど、うん、走りながらのウォーミングアップっていう意味では、まあ、最近、さっき言った通り、エンジンがかかるの遅いんで、5キロぐらいまでは、えー、は走りながらね、自分の体と対話してる感じ。調子を確認して、えー、どんな感じで今日行くっていうのを、ちょっと整理してる感じですね。まあ、当然、えっ、ー、と、狙ってるタイムもあるし、ペースもあるんだけど、それで行けるのかっていうのを、えっ、ー、と、走りながら確認してます。僕の中ではそれ、ウォーミングアップ的なイメージで最近はいます。そんな感じかな。なので、まとめると、ウォーミングアップは、そのレースの種類、内容によって変えていく。で、あとは、その、うんと、ウォーミングアップをすることで、まあ、疲労を分散させるってわけじゃないけど、えっ、ー、と、これから使うであろう筋肉パーツだとか、可動域とか、まあ、心配も含めてね、これから、走り出すからな、ね、っていうことを、あらかじめ教えてあげる。で、それやることで、ちょっと話さっきしなかったけど、神経、脳から行く、伝達する神経にも刺激が入るので、うんと、動きに対して、敏捷性が高まると思います。で、えー、ウォーミングアップは45分から60分ぐらい前にやるといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。今回はね、<笑>ウォーミングアップについてお話をしました。このお話が少しでもお役に立てば嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。おはようございます。ガチョウです。アラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、いい走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。まだまだ暑い日が続きますね。というか、えー、と関東はね、お盆の時期、まあ、天候が悪かったこともあるんだけど、気温一回下がったんだけど、<笑>また、あの、ぶり返してきたというか、暑くなってきましたね。もう8月後半なんだけどね。もう少しこう、ね、暑さに対して耐え忍ぶ<笑>、ランニングが続きそうです。なんかこう、ロード走ってると、熱せられたフライパンの上を走ってるような<笑>、そんな感覚になったりしませんか<笑>。で、体温が上昇すると、こう、脳がね、これ以上走ると危険だと。そういうふうに察知して、えーまあ、体の動きを鈍らせるというか止めさせる足が重くなるそういう風に<笑>なるパターンが多いと思います、まあ、これは生命維持装置が働いているという風な言い方もできるんだけどでもちろんね、えー、体温が上昇することで熱中症とかあと脱水とかこれは本当まずいし予防しないといけないんだけど<笑>一方で何まだこう余力が<笑>あるのに脳の命令<笑>。それに対して素直に従うのは、まあ、あ避けるときもあると。<笑>まあ大会それだと思うんだけど、もう暑いからやめようかなって。ね。で、今回はね、その走るときに脳が発信してくる。もう暑いから走るのやめた方がいいよ。っていう、その言い方。<笑>カジュアルな言い方。その呼びかけに対して、やすやすと乗らない。そのための、まあ、簡単にできることを3つお話ししたいなというふうに思います
、えー、一つ目はね、体温の,その温度センサーって首筋にあるんですよね、後頭部のところ。まあ、そこを冷やしてあげる。まあ、よくほら、首に濡れたタオルを巻いたりとか、あとバフっていう布木で、あれも冷感素材のものを巻いたりとかすることがあると思うんだけど、それはまあ血液自体を冷やすっていうこともあるけど、その温度センサーがある部分に、ピンポイントで冷やしてあげる。そうすることで、まあ、ことは悪いけど、脳を多少騙すことができる。<笑>と思います。二つ目。これはね、えー、蛍光補水液を飲むっていうこと。これはね、おすすめかもしれないな。まあ、汗として外に出てく、放出される成分に近しいものを吸水するっていうことですね。えー、普通の水だと体液が薄まっちゃう。あと、スポーツドリンクでもいいんだけど、こう、滝汗をかくような場合、あと、長時間汗を出し続ける場合、っていうのは、あや、蛍光補水液がおすすめだと思います。でもう少しね、えー、詳しく説明すると、蛍光補水液って、えっ、ー、と、食塩とブドウ糖を混ぜて、で、体液の濃度に近づけたものなんですよね。故に、こう、体に入って、まあ、腸に吸収される、うん、それがすごいスムーズです。だからこう病院とかでも使われるし、行ってしまうと脱水とか熱中症の時にも、えー、蛍光補水液を飲むと有効だって言われてますで。スポーツドリンクとの違い。これはね、ナトリウムとかカリウム。これはね、えー、蛍光補水液は倍入ってます。あと浸透圧が高いっていう、うん、もう本当に体に水分を急ぎ、えっ、ー、とー、なんだろうな、えー、吸水するためには、時には蛍光補水液はベストドリンクですね。ただ、まあ、味がね<笑>、飲みにくいとかはあるけど、まあ、ただ最近はね、味も工夫されてきてるし、あと、ゼリーとかもあるからね、まあ、場合によってはそれをチョイスするのもあるし、あと、手軽に携帯しておくっていうことでは、あの、粉のタイプもあるんですよ。それをこう持っておくのも手かなっていうふうに思います。なので、こう、暑い中で長時間走るとか、ハードに滝汗をかくような時には、ちょっとね、蛍光補水液をおすすめしたい。で、えっ、ー、と、意識して蛍光補水液を飲むと、これもまた脳を騙せる<笑>、かもしれない。あのー、お薬とか飲むと、なんだか安心するでしょう。あれと同じ感じですよね。まあ、実際効果もあるんで、ぜひぜひ試してください。それから三つ目は、えっ、ー、と、これ小技になるんだけど、サングラスの色目を変える。えー、あのね、濃い色をチョイスする。そうすると、目に入るその景色が暗く見えるじゃないですか。イコール涼しそうに見えるということですよね。で人間の知覚は、知覚情報って、目から入ってくる視覚の情報が 83%。聴覚、耳から入ってくる情報が 11% で、えー、嗅覚ね、えー、これが 3.5。あと触覚、手で触った感じ、これが 1.5。味覚が 1% と。いうことなんで、まあ、ほぼほぼ目から入ってくる情報が8割を占めているということなので、まあ、それ聞くと、なんかこう<笑>、サングラスでね、えー、辺りを暗くして見せる、涼しく感じさせれば、あの少し効果があると思います。で、これも、あのじゃあ、濃くした方が、あの紫外線なんかも防ぐし、いいよねっていう話もあるんだけど、これちなみにちょっと話ずれちゃうけど、レンズカラー関係ないので、紫外線は。濃い色でも、えっ、ー、と、クリアカラーでも、オレンジでも、<笑>えっと、基本、紫外線を防ぐ能力は一緒です。ただ、暗くすると、眩しさが違うっていう感じかな。なので、まあ、ロードを走るときは、えー、暗いカラーのレンズでもありだけど、えっ、ー、と、それはなんでかというと、路面の凹凸がないからね。だけど、トレイルランニング、とかちょっとこう不整地を走るときっていうのはあの暗いレンズだと凹凸がわからないからねそこはちょっと、あのー、使うときのシーンとかで選んでいただく方がいいとは思いますけどねまあでも灼熱のフライパンの上を走るロードランだったら<笑>サングラスの色目、ね、これを濃くするっていうのは使えると思いますのでぜひやってみてくださいそんな感じかな3つで、まあ、あと、うん、この前ラジオでも言ったけど、かけ水はいいですね。えっと、かけ、着ているウェアを、こう、かけ水で濡らすことで
、こう、生地が肌に接する部分が、えー、体温を下げてくれる。まあ、気化熱で、えっ、ー、と、熱を奪っていくっていう感じかな。まあ、このやり方もね、あのー、ぜひぜひおすすめです。まあ、ただ言ってしまうと、この辺の気化熱で温度が下がるっていうのは、あのー、なんだろう、走ってて、急ぎ体温を下げるときには有効だけど、<笑>モロバで、えっ、ー、と、あれです。休憩してるときに、あまり長い時間いると、どんどんどんどん体冷えていくので、そこはちょっと注意しなきゃいけないところだと思いますけどね。今回は以上です。脳はどうしてもね、えー、生命維持の<笑>役割があるんで、まあ、ちょっと場合によっては大げさに危険の、えー、信号を出すことがあります。なので、それが本当にやばいものかどうかっていうのは、えっ、ー、と、自分で判断いただく。まあ、これ経験値っていうのもあると思うんだけど、えー、ぜひぜひですね、あの、騙されないように、に<笑>逆に騙してやるぜっていうような感じで、えー、工夫をしていただければというふうに思います。まあ、今一度三つ、どんなことをするかっていうことをもう一回整理すると、一つ目は、えっ、ー、と、首の周りにある温度センサー、そこをピンポイントで冷やしてあげると、えー、脳が<笑>、まあ、騙されるというか、温度の上昇に対して、えー、まあ、なんだろうな、見過ごしてくれるかもしれない。まあ、であと実際に体温が下がるような感じがすると思います。で、二つ目は蛍光補水液を飲むことで、えー、体液と同じような濃度構成なので、それを入れることで吸収が高まる。故に、滝汗をかいたりとかするとき、長い距離を走っているときに有効だと。で、えー、その蛍光放水液っていう、その機能が<笑>あるものを体に入れることで、体が、まあ、元気になるとともに、脳がね、これ飲んどきゃ大丈夫だというふうに、あの、<笑>理解をしてくれると、お薬と一緒だって話をしました。で、三つ目は、えっ、ー、と、サングラスの色目。これを濃いものをかけることによって、えっ、ー、と、視覚情報、もうほぼ8割なんで、えー、周りが暗く見,で見えることで<笑>、脳が、あのー、それほど暑さを感じないというようになるかもしれないという話でした。なので、ちょっとね、参考までに、まあ、簡単なんでやっていただければなというふうに思います。まだまだ暑い日が続きますが、もう少し頑張って走っていきましょう。はい。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチャでした。バイバイ。えー、こんな感じで、えー、っとね、週に3本から5本ぐらい,い,い配信をしています。ボイシーだとか、スタンド FM だとか、そのチャンネル登録先の、飛び先の URL は、YouTube の動画のコメント欄のところに貼っておきますので、ぜひともそっちの方も登録のほどよろしくお願いします。えっ、ー、と、そっちのラジオの方では聞いていただいて、ちょっと分かったかもしれませんけど、ちょっとあの、カジュアルな感じで、えー、話をしています。まあ、10分間なんで、話をできる内容は、まあ、僕が思いついたこととか、普段考えていることを、おそっと話をすする感じです YouTube みたいにザ・撮影的な感じではないのでまあちょっと気軽にでも聞いていただければなっていうふうに思います今回は6本パック<笑>聞いていただきましたあそれではね、えー、動画もそれから放送の方も引き続きよろしくお願いしますガチョウでしたバイバイどうですかちょっと<笑>気づかれた方いるかもしれませんけど撮影をね、ちょっと部屋の中でできないかなと思っていて、家まで外でやってたんですけど、まあ、寒くなってきたっていうのと、去年は外で我慢してやってたんだけど、かなり寒かった。あと、あのね、工事が<笑>周りですごいやってて、音が入ってくるんですよ。撮影なんか全然できないので、ちょっとな、なので、えー、こういう部屋の中で撮れないかなと思って、今ね、ちょっと整備を、パーテーション買ったりとか、あとライトを買ったりとかしてみました。<笑>違和感ないと思いますけど<笑>どうですかね<笑>じゃあまた。